ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு வரண்ட ரேஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நாம கிராமர் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் பார்ட் த்ரீ குள்ள வந்துட்டோம் வெற்றிகரமா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுல நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம்னா த சென்டென்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கைண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி ஃப்ரேஸ் அண்ட் கிளாஸ் பார்த்திருந்தோம் அதுலேயே ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்திருந்தேன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸ்க்குலாம் நீங்க நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ஃப்ரேஸ் அண்ட் கிளாஸுக்கும் நல்லா ஆன்சர் இருந்துச்சு ஸோ இந்த செஷன்ல நம்ம எக்ஸசைஸ் பார்க்க போறதுல பட் ஸ்டில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செஷன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மொத்தமும் இதை பேஸ் பண்ணி தாங்க இங்கிலீஷே இது தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செஷன் அப்படி என்னடா டாபிக் ஒவ்வொரு <laughs> முன்னாடிக்கு <laughs> உங்களுக்காகலாம் <laughs> அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷெடியூல் பத்தி தெரிஞ்சுப்போங்க இதுதான் நம்ம ஷெடியூல் முன்னாடி இருந்த இந்த ஷெடியூல் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து டியூஸ்டே என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமர் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் டிஐ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஆக்சுவல் டிஐயோட சேர்த்து நம்ம லாஸ்ட் சாட்டர்டே மிஸ் ஆன இந்த இங்கிலீஷ் செக்ஷன் டெஸ்டை கொண்டு வந்திருக்கேங்க அதுதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெஸ்டா இருக்க போகுது ஸோ அதை தான் ப்ரீவியஸா ஐ மீன் எஸ்டர்டேவே நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுருந்திருப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த கிராமர் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் பார்க்குறீங்க பட் இது ஆக்சுவலாக டியூஸ்டே வர வேண்டியது உங்களுக்கு வெனஸ்டே டிஸ்பிளே ஆகுது நாட் அ ப்ராப்ளம் வெனஸ்டேக்கான ரெண்டு இதுவுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ வந்துடும் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் அண்ட் இன் அடிஷன் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான சர்ப்ரைஸ் கூட இருக்குது மக்களே ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருங்க திடீர்னு அந்த சர்ப்ரைஸோட வந்துடுவோம் ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் பார்த்துருவோம் அந்த ஹோம்ஒர்க்கான ஆன்சர் பார்த்துருவோம் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஃப்ரேஸ் அண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ ஃப்ரேஸ்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன அதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரியும் ஸோ இந்த கேஸில் ஆன் த டாப் ஆஃப் த ஹில் ஹில் இன் மேல் அதாவது மலையின் மேல் அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க ஸோ மலையின் மேல் அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங் கொடுக்குது ஆனால் ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கல இதில் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இதில் சப்ஜெக்ட் இல்லை ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் அ ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுவே Who lives on the top of the hill? In the who வந்து இந்த ஹெர்மிட்டுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு வார்த்தையா ஸோ இந்த கேஸில் நமக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்கு சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் நமக்கான லிவ்ஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் த ஹில் அப்படிங்கிற ப்ரெடிகேட் இருக்கு ஸோ அஸ் அ ஹோல் சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் இருந்து ஒரு சென்டென்ஸில் பார்ட்டாக இருக்கு பட் கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்குதானா இல்லை அதை என்னன்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்துருக்கோம் That is a clause. அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க என்னடா இது புரியாத மாதிரி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ மறக்காமல் ப்ரீவியஸ் வீடியோ போய் பாருங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் நம்ம இப்போ செஷன்குள்ளே போகிறோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பிகினர்ஸ் ஒருவேளை உங்களுக்கு நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ போக கொஞ்சம் கண்டிப்பாக சோம்பேறித்தனம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தி கண்டென்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இனி நம்ம கொண்டு போகிற செஷனை பாருங்கள் ஐ மீன் இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற சாப்டர் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் தென் போய் ப்ரீவியஸாக இந்த ஃப்ரேஸ் அண்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு மனிதர்களை வந்து லிவிங் பீயிங்ஸ் நான் லிவிங் பீயிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உலகத்தில் இருக்க எல்லாத்தையும் அது எப்படி பிரிக்கிறாங்க அது எப்படி நகருது அதுக்குள்ளே உயிர் இருக்கா நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கா இதெல்லாம் வச்சு ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சு பிரிக்கிறாங்களா அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் உள்ள வார்த்தைகளை எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸில் அது என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸாக பிரிச்சிருக்காங்க கால்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அக்கார்டிங் டு தயர் யூஸ் அக்கார்டிங் டு தயர் யூஸ்னா அது எப்படி பயன்பாட்டில் இருக்குன்றதை பொறுத்து இதை 
அடங்கிடும் <laughs> pronoun adjective verb adverb preposition conjunction and interjection idu onnum enna enna apdiingiradha nama paapom so in the session la idala enna enna neenga kandipa therinjipinga so neenga enna panunga or particular i mean adukaduthu varakoodiya editorial analysis la indha vaarthai ella ungalala kandupidikka mudiyadhan mattum try panni paarenga adu podumanadhu and idukapram deepa kandipa adutha adutha sessions ku nama poyalam so ipo first noun noun na enna A word used as the name of a person. One man is a pair. One man is a pair. He is a pair. He is a pair. He is a pair. So, if someone is a pair, he is a pair. Or he is a pair. He is a pair. He is a pair. This is a pair. So, if you say anything about the pair, the word thing includes all objects. All objects that we can see, hear, பார்க்க முடிந்த கேட்க முடிந்த அண்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடிந்த அண்ட் டச் தொட முடிந்த அண்ட் ஸ்மெல் நுகர்ந்து பார்க்க முடியுது ஸோ உங்களோட சென்சஸை பேஸ் பண்ணி உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் வச்சுருந்தா திங்குங்கிறது எதை சொல்லுது பாருங்க இது எல்லாத்தையும் சொல்லுது இதனோட சேர்த்து சம்திங் தட் வி கேன் திங்க் ஆஃப் நம்மளால் யோசிக்க முடியும் ஆனால் But cannot be perceived by the senses. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இந்த அஞ்சு உணர் அஞ்சு உணர்ச்சிகள் இதன் மூலமாக நம்ம வந்து அதை தொட்டு பார்க்கவோ இல்லை மோந்து பார்க்கவோ முடியாது ஐ மீன் நுகர்ந்து பார்ப்பதோ முடியாது பட் அதை நாம் யோசிக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா லவ் சொல்லலாமா அன்புன்றத சொல்லலாமா ஹேட்ரட் வெறுப்புன்றத சொல்லலாமா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது இரண்டையுமே நம்ம வந்து தொடவோ இல்லை நுகரவோ பார்க்கவோ முடியாது பட் உணர முடியும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஃபீல் ஒரு திங்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அந்த திங்குன்ற வார்த்தைக்குள்ள வருது அந்த திங்குக்கான பேர் அதெல்லாமே வந்து நவுன்ஸ்ல வரும் ஸோ நவுன்ஸ்ங்கிறது தெளிவா புரிஞ்சுதா நவுன் இஸ் அ வேர்ட் யூஸ் எஸ் அ நேம் ஆஃப் அ பர்சன் பிளேஸ் ஆர் திங் வேர் திங் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் வி கேன் சி ஹியர் டேஸ்ட் டச் ஆர் ஸ்மெல் அண்ட் சம்திங் தட் வி கேன் திங்க் ஆஃப் பட் கெனாட் பட் கெனாட் பெர்சீவ் பை த சென்சஸ் சென்சஸ் ஆல பெர்சீவ் பண்ண முடியாததையும் யோசிக்க முடிஞ்ச சில விஷயங்களையும் கூட நம்ம நவுன்ல சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பெர்சனோட ஐ மீன் ஒரு பெர்சனோட பேர் அக்பர் அது நவுன் ஒரு இடத்தோட பேர் கொல்கட்டா அது நவுன் அண்ட் லவ் அப்படி என்பதை நான் சொன்னது தான் வி கேன் திங்க் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இப்போ நவுன் பார்த்துருக்கோம் அந்த நவுனை பேஸ் பண்ணி அந்த நவுனுக்கு ஒரு மீனிங் ஆட் பண்ணுறது இப்போ நவுனா எ வேர்ட் யூஸ் டு ஆட் சம்திங் டு த மீனிங் ஆஃப் அ நவுன் ஒரு நவுனுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கும் இப்போ அக்பர்னா அவர் அக்பருங்கிறவர் இவர் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அக்பர் எப்படிப்பட்டவர் அந்த நவுன் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுது பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் அந்த நவுனை பற்றி ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது சரி அது மட்டும்தான் அப்படின்னா இப்போ பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நிறையா பசங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த பசங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதில் அந்த எத்தனை பேருங்கிறது அந்த பசங்களை பசங்களுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்குதா எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறது இப்போ பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே இருபது பேர் இருக்காங்கன்னா இருபது பசங்க அங்கே இருக்காங்கன்னு ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குதா அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இந்த கேஸில் பிரேவ் பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பையன் துணிச்சலான பையன் அப்படின்னு இந்த துணிச்சல்ங்கிறது தான் இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஸோ பிரேவ் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி பாய்ஸ் இருபது பசங்க ஸோ டுவெண்ட்டின்றது இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஸோ அழகாக ரெண்டு முடிச்சாச்சு நவுன் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் இங்க ப்ரோனோன் பாக்குறோம் ஸோ ப்ரோனோன்ற பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நவுன்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு இடத்துல ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த மாற்றி பயன்படுத்துறதுக்காக ப்ரோனோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்க பாருங்க ப்ரோ நவுன் எ வேர்ட் யூஸ்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ நவுன் ஒரு நவுனுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துறது தாங்க ப்ரோனோன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் இப்போ ராம் வருகிறான் வந்தான் பின்பு அவன் சென்றான்னு சொல்லுவோமா பின்பு ராம் சென்றான்னு சொல்லுவோமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரிப்பீட்டடாக அதே வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டோம் அதே பேரை பயன்படுத்த மாட்டோம் ராம் வந்தான் அவன் அப்புறமா போயிட்டான் இது சிம்பிள் லாங்குவேஜில் கூட பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ராமுன்ற ஒரு நவுனுக்கு பதிலாக 
அவன்ன்ற ஒரு ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணுறோம் இது தமிழ் அதே தாங்க இங்கிலீஷ்லேயும் ஸோ அழகா எ வேர்ட் யூஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அ நவுன் இஸ் ப்ரோனவுன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஜான் இஸ் ஆப்சென்ட் ஸோ இந்த ஜானுக்கு பதிலாக தான் இங்கே he அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துகிறோம் பிகாஸ் ஹி இஸ் இல் ஏன் ஆப்சென்ட் அவன் உடம்பு சரியில்லாததுனால ஆப்சென்ட் பிகாஸ் ஹி இஸ் இல் இந்த ஹீங்கிறது இங்கே ப்ரோனவுனாக வந்திருக்கு அண்ட் த புக்ஸ் ஆர் வேர் யூ லெஃப்ட் தெம் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ த புக்ஸ் ஆர் ய வேர் எங்க இருக்கு த புக்ஸ் ஆர் வேர் யூ லெஃப்ட் தம் நீ எங்க அதை விட்டியோ அங்கதான் அந்த புக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல நீ எங்க அதை விட்டியோன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த அதன்றது அந்த புக்ஸ குறிக்குதா ஸோ இந்த இடத்துல அந்த தெம்முன்றது இந்த புக்ஸ குறிக்குது ஸோ த புக்ஸ் ஆர் வேர் யூ லெஃப்ட் தம் த புக்ஸ் ஆர் வேர் யூ லெஃப்ட் த புக்ஸ் அப்படின்னு திருப்பி வராம த புக்ஸ் ஆர் வேர் யூ லெஃப்ட் தம் அந்த புத்தகத்தை நீ எங்க விட்டியோ அங்கதான் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்கதான் அதுன்னு சொல்லுவோமே தவிர அங்கதான் அந்த புத்தகம் இருக்குது அப்படின்னு திருப்பி அதே இதை பயன்படுத்த மாட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரோனுன்றது என்ன இன்ஸ்டட் ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு சப்ஸ்டியூட் ப்ரோ நவுன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நவுனுக்கான ஒரு சப்ஸ்டியூட் தான் ப்ரோ நவுன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ப் ஏ வேர்ட் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆர் ஸ்டேட் சரி ஆக்ஷன் ஆர் ஸ்டேட் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன வெர்புனா ஒரு செயல்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னா ஒரு நிலையா சொல்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹி ரைட்ஸ் அப்படின்னா அவன் எழுதுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப எழுதுனானா அவன் ஒரு செயல் செய்யறான் ஸோ அதை ஆக்ஷன் சொல்லலாமா ஒரு செயல் செய்வது ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் சொல்லலாமா செயல் அதுவே ஸ்டேட் அப்படின்னா அவன் ஹி இஸ் தேர் அவன் அங்கு இருக்கிறான் ஸோ இருக்கிறான்ங்கிறது அவனோட நிலைய சொல்லுது அங்க இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு செயல் இல்லை ஆனா ஒரு நிலைய சொல்லுது அவன் அங்கு இருக்கிறான் ஹி இஸ் தேர் ஹி இஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல இங்க வேற எந்த வேர்பும் அல்ல இங்க ஸ்டேட்ட டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய வேர்ப் இருக்கு ஹி இஸ் அ டாக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவர் ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டாக்டர்ங்கிறது அவரோட நிலைய சொல்லுது அவர் யாரு அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஸோ ஒரு நிலைய குறுக்க குறிக்கக்கூடிய வேர்ப்ஸ் தான் இந்த ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ் தான் இந்த எஸ்ஸா ஸோ எஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டை குறிக்கக்கூடியது அண்ட் ரைட்டர் சரி சார் அப்போ ஹீ இஸ் ரைட்டிங் இப்படின்னு வந்திருக்கு அதில் ரைட்டும் வேர்ப் இருக்கு இந்த இடத்துல மெயின் வேர்ப் இஸ் ரைட்டிங் ரைட்டிங்னு தான் சொல்லுவோம் ஹீ இஸ் ரைட்டிங்குங்கிறது டென்சஸில் ஒரு பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ இந்த டென்சஸ் பற்றி இன் டீட்டெயிலாக அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் இஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டை சொல்கிற மாதிரி ஹீ இஸ் அ டாக்டர் இங்கே எந்த மெயின் வேர்பும் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இஸ்ங்கிறது ஸ்டேட்டை தான் சொல்லுது அவர் யாருன்றத சொல்லுது ஸோ இஸ்ங்கிறது ஒரு செயலாக இல்லாமல் இருக்கு ஒரு செயலை குறிக்காமல் ஒரு வார்த்தை வருதுன்னா அது கண்டிப்பாக ஸ்டேட்டை தான் குறிக்கும் ஸோ வேர்ப் என்பது either action or state அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹீ இஸ் தேர்ங்கிறது ஸ்டேட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஹீ இஸ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தலாமா அட் வேர்ப் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம் அப்ஜெக்டிவ் என்ன நவுனுக்கு ஒரு அடிஷனல் மீனிங் கொடுத்தது ஒரு மீனிங்க்கு ஒரு அடிஷனலாக சம்திங் கொடுத்துருக்கு சம்திங் மீனிங் இல்லை சம்திங் கொடுத்துருக்கு நவுனுக்கு ஸோ நவுனுக்கு கொடுத்தா அப்ஜெக்டிவ் அதே மாதிரி அட்வர்ப்ன்றது ஆனால் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நவுனுக்கு மட்டும்தான் ஆனால் அட்வர்ப் அப்படி இல்லை அட்வர்ப் எப்படின்னா ஒரு வள்ளல் மாதிரி எல்லாத்துக்குமே எ வேர்ட் யூஸ்டு டு ஆட் சம்திங் டு த மீனிங் ஆஃப் அ வேர்ப் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆர் அனதர் அட்வர்ப் ஒரு வேர்புக்கு ஒரு மீனிங் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு அப்ஜெக்டிவ்க்கு ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை இன்னொரு அட்வர்புக்கு கூட அடிஷ்னல் பாயிண்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு அட்வர்ப்ன்றது என்ன அட்வர்ப் இஸ் அ வேர்ட் விச் ஆட் சம்திங் டு த மீனிங் ஆஃப் அ வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் அனதர் வேர்ட் வேர்ப் ஆனால் இந்த மூணும் இல்லாமல் நவுனுக்கு கொடுத்துச்சுன்னா அது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா ஸோ நவுனுக்கு கொடுத்தா அது அப்ஜெக்டிவ் மற்ற வார்த்தைகளான வேர்புக்கோ அப்ஜெக்டிவ்க்கோ இல்லை இன்னொரு அட்வர்புக்கோ ஒரு அடிஷ்னல் மீனிங் கொடுத்தா அதை அட்வர்ப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹி ரேன் குவிக்லி அப்படின்னா அவன் வேகமாக ஓடினான் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அவன் வேகமாக ஓடினான் அப்படின்னா வேகமாக ஓடினான் அவன் ஓடினது எப்படி ஓடினா வேகமாக ஓடினான் அப்போ அவனோட ஸ்பீட் அவனோட ரன்னிங்கை தான் இங்கே சொல்லுது அவன் ஓடின அந்த
கரெக்ட்லி ஹி ரோட் கரெக்ட்லி இந்த இடத்துல ரோட்டுங்கிறது அவன் எழுதினது சரியாக சரியாக எழுதினான் ஸோ கரெக்டாக எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இந்த இடத்துல அவன் எழுதின செயலை தான் அது குறிப்பிடுது ஸோ கரெக்ட்லிங்கிறது அட்வர்ப் அண்ட் இன்னொரு மித்து இருக்குது என்னென்னா எல்வை வந்தாலே அட்வர்ப்னு ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸில் கிளாரிஃபை பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து அட்வர்ப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் மோஸ்ட்லி எல்வை வந்தால் அது அட்வர்பாக தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப டீப்பாக போய் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துலலாம் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை எல்வை வந்தால் அட்வர்ப்னு நினச்சிக்கிறதுல தப்பு இல்லை பட் ஸ்டில் இன்னும் ஃபர்தர் கிளாரிட்டி இன்னொரு அட்வர்ப்குள்ளே டீப்பாக போகையில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் டீப்பாக அந்த சென்ஸ் பயப்பட வேண்டாம் ரொம்ப டீப்பாக நம்ம போக போகிறதுல எக்ஸாமுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரிந்தால் போதுமோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுப்போம் பட் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன கேட்டால் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ஒவ்வொன்றுலையும் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டே போதும் நம்ம ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்போசிஷன் எ வேர்ட் யூஸ்ட் வித் அ நவுன் ஆர் அ ப்ரோனவுன் ஒரு நவுன் கூடையோ இல்லை ப்ரோனவுன் கூடையோ பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை டு ஷோ ஹவு த பர்சன் ஆர் திங் அந்த நவுன் ஆர் ப்ரோனவுனில் இருக்கக்கூடிய பர்சன் ஆர் திங் டினோட்டட் பை த நவுன் ஆர் ப்ரோனவுன் அதான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த நவுன் ஆர் ப்ரோனவுன் கூட ஒரு வார்த்தை வரும் அந்த வார்த்தை வந்து இந்த நவுன்லேயோ ப்ரோனவுன்லேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனையோ இல்லை ஒரு பொருளையோ ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு சம்திங் எல்ஸ் இன்னொன்னோடு கூட என்ன ரிலேஷனுங்கிறத சொல்ல வரும் அப்படிங்கிறாங்க ப்ரிப்போஷன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குல்ல ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாமா ஒன்றும் இல்லை ஒரு வார்த்தை நவுன் கூடையோ ப்ரோனவுன் கூடையோ வந்து அந்த நவுனும் ப்ரோனவுனும் இன்னொரு விஷயத்து கூட என்ன ரிலேஷனில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் ப்ரிப்போசிஷன் ஒன்னும் இல்ல ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு சொன்னா ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள் ஆன் த டேபிள் இருக்கா இதுல ஆன் தான் ப்ரிப்போசிஷன் த டேபிள் தான் நவுன் இந்த ட டேபிள்ங்கிற நவுன் கூட ஆன் வந்திருக்கு இப்ப இந்த டேபிள் வந்து ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் அவன் நிக்கிறான் அந்த ஒருத்தர் கூட எப்படி ரிலேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ ஹீ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள்னா மேஜை மீது நிற்கிறான் அப்படின்னு வருதா ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த த டேபிளுக்கு மேலே அவன் நிற்கிறான் ஸோ அந்த ரிலேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறவன் தான் ப்ரிப்போஷன் ஸோ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நவுனோ ப்ரோனவுன் கூட வந்து அந்த நவுனார் ப்ரோனவுன் இன்னொரு விஷயத்தோட எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கு என்ன ரிலேஷனில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ப்ரிப்போஷன் இன் த கார்டன் ஃபாண்ட் ஆஃப் மியூசிக் இந்த இடத்துல இன் அப்படிங்கிறது தோட்டத்தினுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் த கார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஃபாண்ட் ஆஃப் மியூசிக் மியூசிக் மேல் இசை மேல் ஆசை உள்ளவன் ஸோ ஃபாண்ட் ஆஃப் மியூசிக்னா இசை மேல் ஒரு பிரியம் உள்ளவன் தான் ஃபாண்ட் ஆஃப் மியூசிக் ஐ எம் ஃபாண்ட் ஆஃப் மியூசிக் எனக்கு பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ எம் ஃபாண்ட் ஆஃப் வாட்சிங் டிவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனக்கு படம் பார்க்க ஐ மீன் டிவி பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆஃப் இன் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஸோ இன்னும் என்னென்ன ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் டீப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்னடா இன்னும் பார்ப்போம் இன்னும் பார்ப்போம்னு சொல்கிறேன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒரு தனித்தனி சாப்டர் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் தான் பட் இதுவே அதிகம்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொன்றும் என்ன டைப் ஆஃப் நவுன்னு எக்ஸாமில் கேட்க போகிறதில்ல பட் ஸ்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது பட் எக்ஸாமில் அதை கேட்க போகிறது நம்ம நவுன் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சாலே ரொம்ப நல்லது ஸோ அடுத்து போகலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கன்ஜங்ஷன் A word used to join words or sentences. ரொம்ப சிம்பிளுங்க கன்ஜங்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தை வார்த்தைகளை மட்டும் குறிக்காது ஜென்ரலாகவே இட்ஸ் அ கன்ஜங்ஷன் ஒரு ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்களா ஏன் ஜங்ஷன் சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து மீட் பண்ணும் அதை தான் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம் அதே தான் இந்த கன்ஜங்ஷனுங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டு விஷயத்த சேர்க்கும் அது எய்தர் வேர்டாக இருக்கலாம் இல்லை சென்டென்ஸாக இருக்கலாம் ரெண்டு சென்டென்ஸை சேர்க்கும் ரெண்டு வேர்ட்ஸை சேர்க்கும் ரெண்டு வேர்டுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹி அண்ட் ஷீ went there went there அப்படினா இங்க இரண்டு வார்த்தைகளை சேர்த்திருக்கு he went there she went thereங்கறத சேர்த்து he and sheன்ற மாதிரி முடிஞ்சு பட் அதுவே சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்றது அப்படினு பாத்தீங்கனா அது ஒரு தனித்தனி சென்டென்சஸ் he went there and then uh, he asked him to drive he went to the car and then he asked him to drive he boarded the car he boarded the car na car ku eerita he boarded the car and asked the driver to drive him to the spot apdin solra and the spot ku and the driver posa inda edath
அலாஸ்னா எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சோகமான சுச்சுவேஷன்லையும் ஒரு வழி அபாடா முடிச்சிட்டோம் இந்த அப்பாடா அப்படிங்கிறோம்ல இந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் இருக்கா ஷோபா அப்படிங்கிறோம் இந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் இருக்கா இதெல்லாம் என்ற ஜங்ஷன்ஸுங்க எ வேர்ட் விச் எக்ஸ்பிரஸஸ் சம் சடன் ஃபீலிங் ஒரு திடீர் ஃபீலிங்கை எக்ஸ்கிளே கொடுக்கறது ஸோ இது எக்ஸ்கிளமேட்ரியாகவும் பயன்படுத்தலாமா ஸோ எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்சஸ்லையும் இதை பயன்படுத்தலாம் ஹிப் ஹிப் ஹுரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்பா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ ஹுரே அலாஸுங்கிறதெல்லாம் இன்டர்ஜெக்ஷன் ஸோ இப்போ இதை தவிர வார்த்தைகள் இல்லையாப்பா நீ என்னப்பா ஆர்டிகல்ஸ் நான் எவ்வளோ இது பார்த்துருக்கேன் ஆர்டிகல்ஸை நீ மிஸ் பண்ணிட்டே அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த மூனை தனியாக கவர் பண்ணிட்டு மிச்சதெல்லாம் நமக்கு அட்வோப் அப்ஜெக்டிவ் அதுலேயே மேக்சிமம் கொடுத்துட்றோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் புக் நம்ம படிக்கக்கூடிய பிரண்டன் மார்ட்டின் கிராமர் புக்கில் இதை வந்து தனியாக அப்ஜெக்டிவ் அட்வோப்லேயே கவர் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு எந்த வார்த்தையும் மிஸ் ஆக போகிறதுல நீங்கள் அதை நினச்சி பயப்படவே தாங்க ஐயோ என்ன இந்த ஆள் பாதி நடத்தினா பாதி நடத்தா முட்டான் அப்படின்ற ஃபீலே உங்களுக்கு வேண்டாம் கண்டிப்பாக கவர் ஆகிடும் ஸோ டிட்டமைனஸ்னா என்னென்னா விச் டிட்டமைன் ஆர் லிமிட்டா த மீனிங் ஆஃப் த நவுன்ஸ் தட் ஃபாலோ ஜென்ரலாக படத்தில் சொல்லுவாங்களே நீ என்ன டிட்டமைன் பண்ணாத அப்படின்னா நீ என்னைய ஃபிக்ஸ் பண்ணாதனா இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாத அந்த மீனிங் தாங்க டிட்டமைனரோட வேலை டிட்டமைனர் என்ன பண்ணுனா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லாமே சம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நிறையா பேர் இருக்கிற இடத்துல சம்னு சொல்கிறேன்னா சிலரை மட்டும் தான் குறிப்பிடுறேன் ஸோ அந்த இடத்துல நான் டிட்டமைன் பண்ணுறேன் சிலரை தான் அப்படின்னு டிட்டமைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால இதை டிட்டமைனர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இஸ் இட் கிளியர் விச் டிட்டமைன் ஆர் லிமிட் த மீனிங் ஆஃப் த நவுன்ஸ் தட் ஃபாலோ இது கூட என்ன நவுன்ஸ் வருதோ அதை அது limit pannu and next finally determine as the same statement and as words are divided into different classes according to the work they do in sentences it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it is see it used in a sentence onnu lenga romba simple nama enna nu solirukom parts of speech na adu enna sayal and particular idila adu enna role play panudho adha poruthu thana nama adha vandu parts of speech nu vagai paduthrom so in the case la ஆப்டருங்கிறதே ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல பயன்படுத்தி இருக்காங்க சோ ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு வார்த்தை பார்க்காம நம்ம அந்த வார்த்தை இதுக்காக தான் இருக்குன்னு நம்ம பைனலைஸ் பண்ணவே முடியாது இப்போ தே அரைவ்ட் ஆப்டர் அஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்டர் அஸ் இந்த இடத்துல ஆப்டர் பாருங்க ஒரு ப்ரிப்போசிஷனா இருக்கு அதாவது ஆப்டர் அஸ்ன்ற ப்ரோனோன் எங்க கிட்ட அஸ்ன்ற ப்ரோனோன் கிட்ட ஆப்டர் இருக்கு இந்த நவுன் ஆர் ப்ரோனோன தே அரைவ்டுங்கிறதோட எப்படி ரிலேட் பண்ணுது அவங்க வந்ததுக்கு அவங்க எங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்தாங்க ஆப்டர் அஸ் எங்களுக்கு அப்புறம் வந்தாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ப்ரிப்போசிஷன் இந்த நவுனை இன்னொரு விஷயத்தோட ரிலேட் பண்ணுது எப்படி ரிலேட் பண்ணுது எங்களுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல இது ப்ரிப்போசிஷனா செயல்படுதா அதே அடுத்த கேஸ்ல பாருங்க தே அரைவ்டு ஆப்டர் வி ஹேட் லெப்ட் தே அரைவ்டு அவங்க ரீச் ஆயிட்டாங்க வி ஹேட் லெப்ட் நாங்க லீவ் ஆயிட்டோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கன்ஜங்ஷனா இருக்கா ஸோ இது ரெண்டு தனித்தனி மீனிங் இருக்கு அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ற கன்ஜங்ஷனா இருக்கு ஸோ ஆப்டர் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஆப்டர் வந்து சென்டென்ஸை பொறுத்து ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எடுக்கு ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு சென்டென்ஸ்ல அந்த வார்த்தை பயன்படாத வரைக்கும் ஐ மீன் அந்த வார்த்தையை பார்க்காத வரைக்கும் நம்மளால அந்த வார்த்தை இதுதான் பிக்ஸ் பண்றது சில நேரங்கள்ல தவறா சில வார்த்தைகள் இப்படிதான் நவுன் தான்பா அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சில வார்த்தைகளை வந்து நம்ம அப்படி பிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது தவறு ஒரு சென்டென்ஸா பார்த்துதான் அது நவுனா அப்ஜெக்டிவா அட்வோபா அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த கேஸ்ல தே அரைவ்டு ஆப்டர் வீ ஹேட் லெப்ட் இன்னொரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் நம்ம ஒன் டுவெண்டி ரூல்ஸ் படிச்சதுல ஒரு முக்கியமான ரூல் இங்க அப்ளை ஆயிருக்கு அது என்ன ரூல்னு தெளிவா புரிஞ்சவங்க கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் பர்டிகுலராக சொல்லிடுறேன் இந்த சென்டென்ஸ் அண்ட் இந்த சென்டென்ஸை பேஸ் பண்ணது யாரெல்லாம் என்னோட ஒன் டுவெண்ட்டி ரூல் பார்த்துருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக இந்த ரூலை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேசுகிறேன் ஸோ இந்த கடைசி ரூலுக்கு உங்களுக்கு ஐ மீன் கடைசி கொஷின் அந்த நான் கேட்ட கொஷினுக்கு என்ன ரூல் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா செம்மையாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருங்க சீக்கிரமே ஈஸியாக கிளியர் பண்ண போகிறோம் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் டாடா சி பை பை ஃப்ரம் விஸ்வந்த் தேங்க் யூ கைஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் அதுவே எங்கள் லட்சியம் பேராண்டா ரேஸ் பேங்கிங் மற்றும் கவர்மெண்ட் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பயிற்சி